वेलकाम स्टूडेंट आज हम प्रब्लेम नम्बर बारो अर्थात अध्याय नम्बर सतर बारो नम्बर प्रब्लेम दिए क्लस शुरू करब एर आगे क्लस अध्याय नम्बर सतर अर्थात आयत क्षेत्र और वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल जो अध्याय रही है अध्याय नम्बर सतर तर एगारो नम्बर प्रब्लेम पर्त सल्व कर सूतरा आज हम शुरू करब प्रब्लेम नम्बर बारो तो शुरू करा जा प्रब्लेम नम्बर बारो सब्राइब नाउडेट कि बोले प्रब्लेम नम्बर बारोते हमारे बाड़ी थे रास्तार ओठार पथटी दुई मीटार चौड़ा पथटी बाड़ी सामने बागान के पास छवि एक छवि दे रही है ओके एक सुंदर चित्र दे रही है से अनुजी दूटी खंडे भाग कर बर्गकार प्रति बर्ग मीटार पाँच टाक हिसाब से पथटी तैरी करते जो आठ हज़ार टाक खरच है तेल बागान एक एक बर्गकार खंडे दौर्घ क्षेत्रफल कत এবং বারটি যদি আয়তক্ষেত্রাকার জায়গাতে তৈরি হয়েছে সেই আয়তক্ষেত্রাকার জায়গাটা প্রস্থ যদি চার মিটার হয় তবে বারটির কত বর্গ মিটার জায়গা নিয়ে রয়েছে এটা আমাদের নির্ণয় করতে হবে ওকে তাহলে একটা ছবি রয়েছে ছবিটা আঁকিয়ে দেওয়া রয়েছে সে ছবি অনুযায়ী আমাদের অঙ্কটা সলভ করতে হবে ওকে তো আমাদের ছবিটা কীরকম রয়েছে একটু দেখার চেষ্টা করি ছবিটা আমাদের একটা আয়তকার ছবি যা কিছুটা অংশতে বাড়ি তৈরি করেছে ওকে মানে এই অংশটাতে বাড়ি তৈরি করা হবে আর এখান দিয়ে রয়েছে একটা রাস্তা যে রাস্তাটা সাইডে দুই পাশে দুটো বর্গাকার অংশ এটা হচ্ছে রাস্তা যেটা দুটো বর্গাকার খণ্ডে এটা একটা বর্গাকার আর এটা একটা বর্গাকার খণ্ডে ভাগ করে দিয়েছে আর তথ্য কি দেওয়া রয়েছে রাস্তাটা দুই মিটার চওড়া এটা হচ্ছে দুই মিটার চওড়া ওকে আর বলা হয়েছে প্রতি বর্গ মিটারে পাঁচশো টাকা করে খরচ করে রাস্তাটা তৈরি করতে মোট আট হাজার টাকা খরচ হয়েছে আমাদের নির্ণয় করতে হবে প্রথমত প্রতিটি বর্গাকার খণ্ড অর্থাৎ এই যে সাইডে বর্গাকার খণ্ড দুটো রয়েছে এটার ক্ষেত্রফল কত এবং দ্বিতীয়ত এই যে বারটা তৈরি হয়েছে বারটার কতটা জায়গাতে তৈরি হয়েছে ওকে এই বাড়িটা কতটা জায়গায় তৈরি হয়েছে আমাদের সেটা বার করে দেখাতে হবে তো এখানে যে রাস্তাটা রয়েছে রাস্তাটা দুই মিটার চার এবং রাস্তাটা তৈরি করতে পাঁচশো টাকা হিসেবে মোট আট হাজার টাকা খরচ হয়েছে তাহলে রাস্তাটার ক্ষেত্রফল আমরা ওখান থেকে পেয়ে এক বর্গ মিটারে পাঁচশো টাকা খরচ হয় এবং মোট খরচ হয়েছে আট হাজার টাকা তাহলে রাস্তাটির ক্ষেত্রফল কত রাস্তাটির ক্ষেত্রফল মোট যে টাকাটা খরচ হয়েছে অর্থাৎ আট হাজার টাকা সেটাকে যদি আমরা প্রতি বর্গ মিটারে যত খরচ হয়েছে সেটা দিয়ে ভাগ করে দিই তাহলে আমরা পেয়ে যাব মোট রাস্তাটির ক্ষেত্রফল তাহলে ভাগ করো শূন্য শূন্য কেটলো পাঁচ দিয়ে পাঁচ আট হাজার ছিল পাঁচ আসতে সরি পাঁচ একে পাঁচ পাঁচ ছক তিরিশ ষোলো তাহলে দেখলাম আমরা রাস্তাটির ক্ষেত্রফল ষোলো বর্গ মিটার রাস্তাটির ক্ষেত্রফল পেয়ে গেলাম আমরা ষোলো বর্গ মিটার এবার রাস্তাটার আমাদের প্রস্ত বলে দেওয়া রয়েছে প্রস্ত দুই প্রস্ত দুই তাহলে দৈর্ঘ্য কত হবে আমাদের প্রতিবার এত টাকা খরচ হলে প্রতিটি বর্গাকার খণ্ডে দৈর্ঘ্য আমাদের বার করতে হবে তাহলে রাস্তাটার দৈর্ঘ্য রাস্তাটির দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য হবে কি ক্ষেত্রফল দেওয়া রয়েছে আমরা ক্ষেত্রফলটা রাস্তাটার ক্ষেত্রফল বের করলাম ষোলো বর্গ মিটার এবার দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য ষোলোকে যদি আমরা প্রস্ত দিয়ে ভাগ করি প্রস্ত আমাদের দুই মিটার চওড়া বলে দিয়েছে অর্থাৎ দুই মিটার তাহলে আমাদের হয়ে গেল আট মিটার তাহলে রাস্তাটি দৈর্ঘ্য আট মিটার এবার দেখো রাস্তাটা দৈর্ঘ্য মানে এখান থেকে এতটা এটা যদি আট হয় তাহলে এই বর্গাকার খণ্ডের দৈর্ঘ্য আট বর্গা বর্গাকার মানে এটা যদি আট হয় এটাও আট অতএব প্রতিটি বর্গাকার খণ্ডের বাহুর দুর্গ 
आठ मीटर कारण रास्ता जत लम्बा प्रति बर्गकार खंड दैर्घ्य ठीक तब कारण एक ही समान लम्बा तेल प्रति बर्गकार बर्गकार खंड दैर्घ्य जो आठ मीटार है तो हमले क्षेत्रफल कत है क्षेत्रफल जो फर्मूला जाना रही है बर्गकार खंड क्षेत्रफल फर्मूला बाहू स्कोर अतए प्रति बर्गकार खंड क्षेत्रफल कत है आठ गणित आठ वर्ग मीटार आठ आठ चौष्टि वर्ग मीटार ओके ये हो गई वर्गकार खंड क्षेत्रफल एबारे हम्म कि जे बाड़ी तैरी कर बाड़ीटार प्रस्थ जदि चार मीटार है तब एखे देखो बाड़ीटा जेटा तैरी कर प्रस्त मैं एखान ये जो चार मीटार है तब बाड़ीटा कत जगार ऊपर तैरी कर क्षेत्रफल बार करते हैं देखो आप बरकागर खंड दौर्घ्य बेर कर आठ तेल एट आठ है और हमारे प्रश्न ये दिए दुई तेल दौर्घ्य कत है मोट दौर्घ्य बाड़ीट तैरी कर आठ दुई और आठ जोग कर ले पे जा ओके आठ दुई और आठ जो करी तेल बाढ़ जो जैगे तैरी कर मोट दैर्घ्य तेल बाड़ी तैरी जमिर मोट दैर्घ्य कत आठ जो दुई जो आठ प्रति देखे दिल बर्गकार खंड जो आठ मजे रास्ता दुई आर बर्गकार खंड सूतरा आठ जो आठ दुई और आठ तेल दस अठारो मीटार तेल हमारे एक बाड़ी बाड़ी जो जैगा तैरी कर लो दैर्घ्य पे गलम आठारो मीटार और हमारे इटा दे क्षेत्र कि प्रस्त अर्थात चार मीटार प्रस्त विशिष्ट रास्ता जैगार ऊपर हमारे बाड़ी तैरी कर रही है तेल निर्णय करते हैं बाड़ी तैरि जमिर क्षेत्रफल अतए बाड़ी तैरि जमिर क्षेत्रफल सब दौर्घ इंटू प्रस्त दौर्घ्य अठारो मीटर पेल प्रस्त दे चार वर्ग मीटार चार अस्टे बत्रीस चार चार पाँच छय सत सूतरा बहत्तर वर्ग मीटर यह गलत जो बाड़ी तैरि कर बाड़ीटार क्षेत्रफल ओके तेल उत्तर दोटोत्तर पे गलम प्रति बर्गकार खंड क्षेत्रफल चौष्टि वर्ग मीटार ए बाड़ी तैर जमिर क्षेत्रफल बाहत्तर वर्ग मीटार क्लियर उत्तर लिखे ने फाइनल उत्तर क्योंकि आरोप नीचे लिखे ने नेक्स्ट हमें चले जाए परवर्ती प्रब्लेम प्रब्लेम नम्बर तेर कि प्रब्लेम नम्बर तेरते त्रिस मीटर दीर्घ एक जमी चाष करते एक पंचाश टा खरच है जमीटर प्रस्त जो पाँच मीटार कम है तब खरच है एकश कूड़ी टाक जमीटर प्रस्त कत दैर्घ्य देख जमीटा जो आयतकार जो बार कर त्रिस मीटर लम्बा प्रस्त हमें जाना नहीं प्रस्त पाँच मीटार कम है धरे निल पाँच मीटार कमे दिल तेल जमीटा कत दौर्घ्य तो से त्रिस थे दौर्घ्य त्रिस थे प्रस्त पाँच कमे जाए जमीटार क्षेत्रफल कत है जेटा बद दिल से जमीटार दौर्घ्य ये जमीटार दौर्घ्य समान मान यार दौर्घ्य त्रिस और प्रस्त पाँच तेल जो जमीटा बद दिल से जमीटार दौर्घ्य है त्रिस प्रस्त पाँच तेल बद दे जमीटर जमिर क्षेत्रफल कत है दौर्घ्य त्रिस प्रस्त पाँच वर्ग मीटार तीन पाँच पंद्रश वर्ग मीटार ओके प्रथम जमीटी चाष करते खरच हो चलो एक सौ पंचाश टाक कि पाँच मीटार कमिए दिए जो जमीटा छो से चार्ज करते खरच हलो एकश कूड़ी टाक बद दिल से चार्ज करते कत खरच हो वर्ग मीटार चाष करते खरच हो 
টোটালটা হয়েছিল 150 টাকা আর বাদ দিয়ে যেটা হলো 130 টাকা সরি 120 টাকা তাহলে এটা বাদ দিলে আমরা পেয়ে যাব অর্থাৎ 30 টাকা তাহলে আমরা যে যুগটা বাদ দিলাম সেটার জন্য এক্সট্রা 30 টাকা খরচ হয়েছে তাহলে আমরা যদি উল্টো ভাবে লিখি অর্থাৎ 30 টাকা খরচ হয় 130 টাকা খরচ হয় 150 বর্গ মিটারে আমাদের কত টাকা খরচ হয়েছে মোট 150 টাকা তাহলে 150 টাকা খরচ হয় 150 বাই 30 গুণিত 150 বর্গ মিটারে শূন্য শূন্য কাটো 5 দিয়ে তাহলে 4 5 শূন্য বর্গ মিটার তাহলে আমরা মোট জমি চাষ করতে 150 টাকা খরচ হয়েছিল আর আমরা দেখলাম 150 টাকা খরচ হয় 450 বর্গ মিটার জমি চাষ করতে ওকে 150 টাকা খরচ হয় দেখলাম 450 বর্গ মিটার জমি চাষ করতে আর আমাদের বইয়ে বলে দিয়েছে 150 টাকা খরচ হয় মোট জমিটা চাষ করতে তাহলে মোট জমির ক্ষেত্রফল কত হবে এটা তাহলে মোট জমির ক্ষেত্রফল এটা যদি হয় আর দৈর্ঘ্য আমাদের বলে দিয়েছে 30 মিটার তাহলে প্রস্থ কত হবে ক্ষেত্রফলকে আমরা দৈর্ঘ্য দিয়ে ভাগ করে প্রস্থ পেয়ে যাব অতএব মোট জমি 450 বর্গ মিটার অতএব জমিটি প্রস্থ डिवाइडेड बाय দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য রয়েছে আমাদের 30 মিটার শূন্য শূন্য কাটলে 3 15 45 সমান 45 15 মিটার ওকে পাঁচ পাঁচ পঁচিশ পাঁচ পাঁচ ছয় সরি এটা ছশো পঞ্চাশ একটু দেখবে এখানে কাটাকুটি শূন্য শূন্য কাটো পাঁচ তিন দিয়ে পাঁচ পাঁচ দিয়ে এটা দেড়শোকে যদি গুণ করি পাঁচে শূন্য শূন্য পাঁচ পাঁচ পঁচিশ হাতে পাঁচ পাঁচ পঁচিশ হাতে দুই পাঁচ পাঁচ ছয় সাত সাতশো পঞ্চাশ তাহলে মোট জমি হচ্ছে আমাদের সাতশো পঞ্চাশ একটু সংশোধন করে নেবে মোট জমি হচ্ছে সাতশো পঞ্চাশ বর্গ মিটার তাহলে এটা সাতশো পঞ্চাশ তিন দিয়ে কাটলে তিন পঁচিশ এবং পঁচাত্তর পঁচিশ তাহলে আমাদের জমিটির প্রস্তাবে পঁচিশ মিটার ওকে এখানে আমরা পাঁচ দিয়ে একশো পঞ্চাশকে গুণ করতে একটু ভুলে গেছিল তাহলে পাঁচ দিয়ে একশো পঞ্চাশ গুণ করলে সাতশো পঞ্চাশ অর্থাৎ মোট জমি হচ্ছে সাতশো পঞ্চাশ বর্গ মিটার তাহলে জমিটি প্রস্তুত হবে সাতশো পঞ্চাশ ডিভাইডেড বাই প্রস্তুত অর্থাৎ তিরিশ দিয়ে ভাল শূন্য শূন্য তিন পঁচিশ পঁচাত্তর অর্থাৎ পঁচিশ মিটার তেরো নম্বর প্রবলেমটা আমি একটু আলাদা প্রসেসও বলে দিচ্ছি যে প্রসেসটা তোমরা অবলম্বন করে সলভ করতে পারো অথবা যদি তোমরা যদি কেউ করতে চাও অবশ্যই করতে পারো অথবা আর একটা নিয়ম আমরা প্রস্তটাই এক্স ধরে নেব মোট জমিটি প্রস্থ এক্স ঠিক আছে ধরি প্রস্থ এক্স মিটার আর দৈর্ঘ্য দেওয়া রয়েছে তাহলে ক্ষেত্রফল কত হবে ক্ষেত্রফল হবে দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থ অর্থাৎ তিরিশ গণিত এক্স ওকে তাহলে প্রতি বর্গ মিটারে খরচ হবে প্রতি বর্গ মিটারে খরচ মোট খরচ হয়েছিল একশো পঞ্চাশ বাই তিরিশ গণিত এক্স এটা হবে প্রতি বর্গ মিটারে খরচ এত টাকা আর প্রস্ত যখন পাঁচ মিটার কমে গেল কমে যাওয়ার পরে প্রস্ত কত হবে এক্স মাইনাস পাঁচ তাহলে ক্ষেত্রফল কত হবে দৈর্ঘ্য তিরিশ রয়েছে প্রস্ত এক্স মাইনাস পাঁচ গুণ তাহলে মোট খরচ একইভাবে প্রতি বর্গ মিটারে খরচ হবে একশো কুড়ি বাই তিরিশ গণিত এক্স মাইনাস পাঁচ ওকে এবার এটা শর্ত ফেলে দিতে পারো তাহলে শর্তানুসারে এই দুটো সমান অর্থাৎ একশো পঞ্চাশ বাই তিরিশ গণিত এক সমান সমান একশো কুড়ি বাই তিরিশ গণিত এক্স মাইনাস ফাইভ এবার কাটাকুটি করে তিরিশ তিরিশ কাটো শূন্য শূন্য কাটবে পাঁচ তিন দিয়ে পাঁচ তিন দিয়ে চার অর্থাৎ তোমার হবে ফাইভ এক্স মাইনাস পঁচিশ সমান সমান ফোর এক্স বা এক্স সমান সমান পঁচিশ আর এক্সটা ছিল আমাদের প্রস্ত সুতরাং প্রস্ত পঁচিশ মিটার তোমরা এটাও করতে পারো যদি চাও ওকে বা আমরা যেটা করলাম তেরো নম্বর প্রবলেম সেইভাবে সলভ করে নেবে নেক্সট 
আমরা চলে যাব আমাদের পরবর্তী প্রবলেম প্রবলেম নাম্বার 14 কি বলেছে প্রবলেম নাম্বার 14 তে প্রবলেম নাম্বার 14 প্রবলেম নাম্বার 14 তে বলেছে একটি আয়তক্ষেত্রাকার হল ঘরের দৈর্ঘ্য 30 মিটার প্রস্থ 18 মিটার ভরটি মেঝে বাদাতে 3 ডেসিমিটার বাউবিষ্ট কতগুলো বর্গাক্ষেত্রাকার টালি লাগবে ओके खुबी शाहस तले मोट मेजर क्षेत्र फल बार कर बो एवं शेष क्षेत्र एवं पोती टी टाली क्षेत्र फल बार करे जो दे हमने भाग करे दे शाहजे पेज आओ किंतु किरोए जे घरे दोरगो मीटरे प्रोस्टो मीटरे आर टाली डेस मीटरे रोए जे तले हम डा पोते टे एक एको के नियाज बो तले दोरगो हम डा डेस मीटरे नियाज जाए द मीटर पौड़े डेसीमीटर माने तीन सौ डेसीमीटर प्रोस्थ देते हैं आठ हजार मीटर माने एक सौ अस्सी डेसीमीटर और तो ये मेजर क्षेत्रफल दूरगो इनटू प्रोस्थ है तो बारगो डेसीमीटर ये तो लामदे मेजर क्षेत्रफल यार पोती टी टाली क्षेत्रफल बात करो पोती टी टाली क्षेत्रफल कत रही थे तीन डेसीमीटर बाउ बिस्तर तो तीन गुनितो तीन बारगो डेसीमीटर अतः ये टाली संख्या समान मेजर क्षेत्रफल माने 300 गुने 180 बाय टाली क्षेत्रफल यह तो तीन निजे मोतों को रेखा टाइप करो तीन दिए 100 तीन दिए 100 तेल 100 एक ता तीन टेस्ट सुनो ओके यह तो तीन तलो ये मेज़े बादाते मोट कतोगुलो टाली लाइक भी होते हैं मेज़े बादाते टाली लाइक भी सहजार टी मेज़े बादाते मोट सहजार टी टाली लाइक भी बॉर्गा का टाली ओके এই হচ্ছে প্রবলেম নাম্বার 14 তাহলে আজ আমরা প্রবলেম নাম্বার 12 13 এবং 14 সলভ করলাম এর পরের ক্লাসে আমরা বাকি যে প্রবলেমগুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব আর আশা করি প্রত্যেকটা প্রবলেম বুঝতে পেরেছো এবার বাকি কাজ তোমাদের অর্থাৎ পুনরায় প্র্যাকটিস করে ভালোভাবে এটা চর্চা করে নেবে তাহলে क्लियर হয়ে যাবে ওকে তাহলে প্র্যাকটিসটা অবশ্যই কন্টিনিউ করে যাবে थैंक यू